ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மணப்பெண் சமையல் இன்னைக்கு மணப்பெண் சமையல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நார்த் சைட்ல செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நேம் என்னன்னாக்கா மசாலா ரோல் பூரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சேனலுக்குள்ள போகலாம் இன்னும் மணப்பெண் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்க கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல அடுத்து அந்த கப்ல அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க பேலன்ஸ் அரை கப் அளவுக்கு நீங்க மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைதால செய்யறதுனாலும் செய்யலாம் பட் ஹெல்த்துக்காக வந்து பாதி வந்து கோதுமை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மைதால செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இத நம்ம சப்பாத்தி மாவு பத்தத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நீங்க பிசைஞ்சு எடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நார்த் சைட்ல இந்த மாதிரி பானி பூரி பேல் பூரி அதுல வந்து இது ஒரு பார்த்தான ஒரு பூரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது கூட வந்து நீங்க மல்லி சட்னி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க டொமேட்டோ சாஸ் கூட நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நீங்க சப்பாத்தி மாவு பத்தத்துக்கு கரெக்டா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம பிசைஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்ப மாவு காயாம இருக்கிறதுக்காக கடைசியில வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம வந்து உள்ள பூர் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போறோம் அதாவது மசாலா பூரி ரோல் சொல்லியிருக்கேன் நான் அதனால வந்து மசாலா ரெடி பண்ணலாம் கடாய் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு நான் வந்து கால் கிலோ எடுத்து இந்த மாதிரி துருவி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் தண்ணியில நீங்க ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு எண்ணெயில போட்டு வதக்குங்க அப்பதான் பொறிக்கும் போது உள்ள இருக்க உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பியா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்றோம் இப்ப நல்லா வதக்கிடலாம் எண்ணெயில இந்த எண்ணெயில உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கி முடிஞ்ச பிறகு அஞ்சு சில்லி அதாவது பச்சை மிளகாய் வந்து பேஸ்ட் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சின்னதா ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பச்சை வாசனை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போகணும் அப்பதான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் சோ நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க மீடியமான ஃப்ளேம்ல வச்சு கரெக்டா வதக்குங்க அப்பதான் வந்து டேஸ்ட் கரெக்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல உருளைக்கிழங்கு வந்து நீங்க வதக்கிறதுல வெந்துடணும் எண்ணெயில போட்டீங்கன்னா அவ்வளவா வேகாது அதனால முன்னாடியே நீங்க வந்து வதக்கிறதுல நீங்க கரெக்டா வதக்கிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருங்காயத்தூள் வந்து சிட்டிக்கு அளவு நீங்க வந்து தூவிக்கோங்க அதிகமான வாசனை தேவையில்லை சிட்டிய போட்டா போதும் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து மஞ்சள் பொடி சிட்டிக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க மாவுல உப்பு போட்டிருக்கோம் சோ இதுக்கு பார்த்து போட்டுக்கோங்க ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு பார்த்து பதமா உப்பு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன போட போறோம்னா கொஞ்சமா வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காக சர்க்கரை சேர்க்க போறோம் எல்லா நார்த் சைட் டிஷ்லயும் வந்து சர்க்கரை இருக்கும் லைட்டா ஸ்வீட் இருக்கும் சோ நீங்க கண்டிப்பா சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து வெள்ளை எல் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் அடுத்து வந்து தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்காய் துருவல் ஒரு மூணு பத்த நீங்க தேங்காவை நல்லா மிக்சில கிரைண்ட் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அரை லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளிப்பு கம்மியா வேணும்னா நீங்க ரெண்டு மூடி அளவுக்கு லெமன் ஆட் பண்ணா போதும் இப்ப நம்ம மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இத வந்து ரவுண்ட் பண்ணி பால் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காவும் வேண்டாம் ரொம்ப மெலிசாவும் வேண்டாம் கரெக்டா நார்மலா நீங்க சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்பீங்களோ அந்த மாதிரி கரெக்டா தேய்ச்சிக்கோங்க
இப்ப நான் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் தேய்ச்சி முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பூர்ணத்தை நான் வைக்கிற மாதிரியே வைங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ரோல் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இப்ப அப்படியே ரோல் பண்ணுங்க ரோல் பண்ணிட்டு நீங்க கண்டிப்பா இதை ஒட்டணும் ஒட்டுனாதான் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெயில போடும் போது பிரியாம இருக்கும் சோ நீங்க வந்து மைதாவை கொஞ்சம் தண்ணியில கரைச்சி அதை நல்லா அப்ளை பண்ணி நல்லா டைட்டா ஒட்டி விட்டுருங்க இல்லைனா பிரியும் அதனால இதை கண்டிப்பா வந்து நல்லா டைட்டா ஒட்டிக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒட்டுறோம் ஒட்டியாச்சு அப்புறம் சைட்ல இருக்க மசாலா வெளியில வராம இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து உள் சைடா வந்து மடிச்சு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அது பிரியாம இருக்கிறதுக்காக அங்கேயும் வந்து நீங்க மைதாவை வந்து கொஞ்சம் போட்டு ஒட்டி விட்டுருங்க இதே மாதிரி நீங்க அந்த சைடும் வந்து செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம இதே மாதிரிதான் ரோல் பண்ண போறோம் மீதி இருக்க எல்லா மாவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மாவுமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்க ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா கடாயில எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா வந்து மீடியமான பிளேம்ல வச்சு இதை போட்டு பொறிச்சு எடுங்க நல்ல மிதமான ஹீட்ல வச்சு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மொறுவலா கிடைக்கும் ரொம்ப ஹை ஃபிளேம்ல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல மட்டும் வெந்திருக்கும் உள்ள வந்து வெந்திருக்காது டேஸ்ட் கண்டிப்பா வந்து நல்லாவே இருக்காது இப்ப நம்மளோட மசாலா ரோல் பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கி